เมื่อไม่นานมานี้มีงานเปิดตัวหนังสือที่กระทรวงการต่างประเทศนะคะเป็นหนังสือที่เกี่ยวข้องกับการตามรอยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวขณะประพาสประเภทประเทศนอร์เวย์และเป็นโอกาสครบรอบ115ปีความสัมพันธ์ไทยและนอร์เวย์ด้วยติดตามรายงานจากคุณหัทไทยเตชกฤตธีรนันท์ค่ะการตามรอยความเป็นมาของบรรพบุรุษโดยเฉพาะที่อยู่ในต่างประเทศอาจเป็นการเดินทางที่เติมเต็มสําหรับใครหลายคนแต่เมื่อบรรพบุรุษผู้นั้นเป็นกษัตริย์การเดินทางดูจะยิ่งมีความพิเศษมากขึ้นไปอีกเพราะมีเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ชาติหนึ่งๆเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยหรือในกรณีนี้มีถึงสองชาติเลยทีเดียวท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนพระพราคินัยในรัชกาลที่10และผู้สืบเชื้อสายในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเดินทางเยือนประเทศนอร์เวย์เป็นครั้งแรกในปี2562เพื่อเก็บข้อมูลการเสด็จประพาสนอร์เวย์ของรัชกาลที่5ในปี2450ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเสด็จประพาสยุโรปครั้งที่สองของพระองค์การเยือนนอร์เวย์ของท่านผู้หญิงสิริกิติยาได้ผลลัพธ์เป็นสารคดีและงานแสดงภาพถ่ายในปี2563และได้จัดทำออกมาเป็นหนังสืออีกหนึ่งเล่มที่เล่าถึงเรื่องราวการเดินทางภายใต้ชื่อ100 years between ท่านผู้หญิงสิริกิติยาผู้ซึ่งเป็นทั้งพันธรักษ์บัณฑิตสาขาประวัติศาสตร์และผู้หลงไหลในการถ่ายภาพได้ประทานสัมภาษณ์เกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้และการเดินทางสิบเอ็ดวันที่เกิดขึ้นหลังตอบรับคำเชิญเข้าร่วมจัดทำโครงการวัฒนธรรมของกระทรวงการต่างประเทศ Well, this project was quite interesting because it happened by chance. We want you to go to Norway for two weeks, less than two weeks, and follow in his footsteps. A lot of it started from Bangkok, where I wanted an idea of why he went, so I talked to a lot of historians. A lot of it was trying to keep the independence of Thailand when there was a threat of colonialism. He went for multiple reasons, including to test himself in terms of the climate and everything. So this is something I looked into, and when I went, I had that in mind and looking into everything, trying to find these links in his letters, which was nature. We did follow every place that he did, but what I did differently wasn't changing the location. But the perspective, because I want people to see that in one location, we in multiple people can see different things. หนังสือเล่มนี้ไม่ได้มีเพียงภาพถ่ายที่ท่านผู้หญิงสิริกิติยาถ่ายเองเท่านั้นแต่ยังมีภาพถ่ายทางประวัติศาสตร์พระราชหัตถเลขาส่วนตัวของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ถึงพระธิดาเจ้าฟ้านิพานนพดลเล่าถึงการเสด็จพระราชดำเนินและความประทับใจส่วนพระองค์ที่มีต่อประเทศในยุโรปที่ทรงเสด็จเยือนและจดหมายที่ท่านผู้หญิงเขียนในศตวรรษต่อมาแน่นอนว่าการเดินทางนี้มีความหมายส่วนตัวต่อท่านผู้หญิงมาก And I think for a, a job to come out well for a curatorial project, you need to feel that it's personal because it's something that you're creating, and it's also personal because I'm getting to know my great great grandfather. We never met because of the time that separates us. All the letters were me writing to my grand great great grandfather as though we were writing each other. In the letter, I talk about a hotel that he stood in front of, but didn't take a photo of. There was a photo of him standing in front of, like taking a photo from it. I took photos of it, and I said to him, very interested in the idea that history doesn't change, but it, that it's the exterior that evolves. It's something that he talked throughout on how grand it is, how almost frightening it is, how unpredictable it is. ที่งานเปิดตัวหนังสือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศชี้ให้เห็นถึงรูปภาพข้าราชบริพารของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ในนอร์เวย์ที่อยู่บนธนบัตร100บาทของไทยดิฉันยังมีโอกาสได้พูดคุยกับเอกอัครราชทูตนอร์เวย์ประจำประเทศไทยด้วยพนัท่านชาร์จติรูดส์มูเอนที่งานเปิดตัวหนังสือนี้ด้วยว่าโครงการนี้มีความหมายอย่างไรต่อความสัมพันธ์นอร์เวย์ไทยและความร่วมมือที่สําคัญตอนนี้มีอะไรบ้าง I think it's very important to keep this uh, this fascinating story and this history alive. It is extremely important part of our relationship, and Norway is also a kingdom, of course. And and the relationship between the two kingdoms that it has been this strong all the way through since 1905 is also a very good story to uh, new generations, so they understand how important one person. A visionary person can be. You know, it is still astonishing what he achieved and the ideas he brought back to Thailand, and, and how important those ideas still are. การที่มีคนไทยอาศัยที่นอร์เวย์ถึง 25,000 คนและคนนอร์เวย์อยู่ในไทย 5,000 คนท่านทูตกล่าวว่าความสัมพันธ์ในระดับบุคคลก็เข้มแข็งมากเช่นเดียวกัน
Our successes uh, these days, or I would have to say also pre-pandemic also, is uh, our commercial relationship uh, and the people-to-people -people relationship. Very many Norwegians uh, come to Thailand to visit, but also to retire here. And even more Thais are living in Norway, so there is a strong connection and integrated families. On the commercial side, Thais demand a lot of Norwegian seafood, especially fresh salmon. During the pandemic, the, the numbers have gone up all the time. Also in the scientific field, we have had uh, exchanges of, um, of experts coming to Thailand and also going to Norway. Hatay Thai PBS, Rai